Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun yangi davrda. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni. Sana munosabat bilan turli tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonlik filmining 4-epizodi Londonda namoyish etildi. Yurtimizda turizmni rivojlantirish choralari qanday? Foydalanilmagan salohiyatning yangi yo'nalishlari nimalardan iborat? Marokashda quyosh energiyasida ishlaydigan yo'l tanlamas muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ayiq yegulik izlab xonadonlardan biriga o'g'irlikka tushdi. Nodirbek Yoqubboyev Qatar Masters shaxmat turnirida bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-18 oktyabr kunlari Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinpingning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Tashrif davomida davlatimiz rahbari qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Bir makon bir yo'l xalqaro forumining ochilish marosimida hamda inson va tabiat uyg'unligi yo'lida yashil ipak yo'lini birgalikda barpo etish mavzusidagi yalpi yig'ilishda ishtirok etdi. Prezidentimiz o'z nutqida yashil ipak yo'li doirasidagi xalqaro sayyoh harakatlarini birlashtirishga chaqirdi. Davlatimiz rahbarining mazkur forumdagi tashabbuslari keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Avvalo bir makon bir yo'l dasturini mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu dasturni asl mohiyati bu bevosita umumiy taraqqiyot manfaatlaridan kelib chiqqan holda mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikning yangi bir mexanizmlarini amalga oshirishdan iborat hisoblanadi. Prezidentimiz tomonidan yashil ipak yo'li doirasida keng ko'lamli xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida bir qator takliflar, tashabbuslar o'sha nutqlarida ilgari surildiki, dasturga ishtirokchi mamlakatlarning birgalikdagi sa'y harakatlarini demak, yanada muvofiqlashtirish maqsadida Markaziy Osiyoning yashil kun tartibi va yashil ipak yo'li konseptual tashabbuslarining o'zaro birgalikda amalga oshirish taklifi ilgari surildi. Markaziy Osiyoning yashil kun tartibi va yashil ipak yo'li konseptual tashabbuslarini birgalikda bog'lagan holatda amalga oshirish tarafdori ekanligi O'zbekistonligi bu ilgari surildi. Buning uchun esa yashil taraqqiyot dasturini ishlab chiqish kerakligi taklifligi taklif ilgari surildi. Ma'lumki, mana keyingi bir necha yillar davomida Xitoyni, demak, O'zbekistonga bo'lgan investitsiya kiritayotgan investitsiyasini hajmi 5 barobarga oshdi. Kichik korxonalarni tashkil etilishi soni esa 3 barobarga ko'paydi. Shu bilan bir qatorda mana shu joriy yilni boshidan boshlab ikkita davlat o'rtasidagi o'zaro savdo demak ko'rsatkichlari 36 foizga oshganligi hamda mana shu yil yakuniga qadar demak mana shu o'zaro savdo demak qiymati 10 milliard AQSh dollarga yetishi demak rejalashtirilmoqda. Shu bilan bir qatorda demak mana shu uchrashuvlar davomida ta'kidlandiki, kelgusi 5 yilda mana shu o'zaro tovar ayirboshlash qiymatini 20 milliard AQSh dollarga yetkazishga demak ikki tomonda ham barcha imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari Xitoyda eng yirik mana shu kompaniyalar, konglomeratlari rahbarlari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazdilar. Yirik bir investitsiya loyihalari bo'yicha ikki tomonga ham manfaat keltira oladigan loyihalar yuzasidan fikr almashildi. Ikki tomonlama foydali bo'lgan demak o'zaro demak kelishuvlarga erishildi. Til insonlarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, yaratuvchining insonga bergan bebaho ne'matidir. Millatlarni millatlardan ajratib turuvchi asosiy belgilardan biri ham tildir. Dunyoda har bir xalqning o'z tili uning bebaho boyligi, iftixori, najoti hisoblanadi. Bu gaplarni bejiz aytmayapmiz. 1989-yil 21-oktyabr, aynan shu kunda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Ushbu sanaga esa bugun Roppurasi 34 yil to'ldi. Sana munosabati bilan yurtimiz bo'ylab turli tadbirlar, uchrashuvlar, tilimizni ulug'lovchi mushoiralar bo'lib o'tmoqda. Muxbirlarimiz joylardan xabar beradi. Til millat ko'zgusi, u o'zida xalqning o'tmishi, bugungi kuni Ma'naviy dunyosi, madaniyati va o'zligini mujassam etgani bilan ahamiyatli. Til insonning ongliylik darajasini belgilovchi omil hamdir. Qolaversa u millatni dunyoga tanitadigan ma'naviy asos, uning muhim belgisi uzviy va ajralmas bir bo'lagidir. Bu yil ona tilimizga davlat tili maqomi berilganiga 34 yil to'ldi. Bugun erta tongdan poytaxtimizdagi adiblar xiyoboni adabiyot ixlosmandlari bilan gavjum bo'ldi. Davlat va jamoat tashkilotlari, vazirlik va idoralar, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalari, shoirlar, yozuvchilar tomonidan o'zbek adabiy tili asoschisi Alisher Navoiy haykali poyiga 
gulchambarlar qo'yildi. O'zbek tili bayrami kuni Ulug' bobomiz Alisher Navoiy haykali poyidan boshlanayotgani mana shu ulug' mutafakkir poyiga gul qo'yish bu shunchaki bir gul qo'yish marosimi emas. Bu mana shu Alisher Navoiy bobamiz timsolida o'zbek tiliga bo'lgan hurmatimizning bir ifodasi bu. Umuman mana shu tilimizga qiladigan har bir ishimizni baribir ko'proq namoyon qilishimiz kerak. Chunki yoshlarimiz buni ko'radi. Yoshlarimiz ertaga mana shu tadbirlar misolida o'zbek tilini qadrini yana ham chuqroq his qiladi va o'zbek tiliga o'zini hissasini qo'shishga harakat qiladi. Shundan so'ng xiyobon bo'ylab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Ularda mamlakatimizda davlat tiliga bo'lgan e'tibor kuchaytirilganligi e'tirof etildi. Ma'lumotlarga ko'ra dunyoda 7 mingdan ziyod til bor. Shundan faqat 14 tasida insoniyatning 3 dan 2 qismi so'zlashar ekan. Ularning soni 50 milliondan ziyodni tashkil etar ekan. O'zbek tili nufuzi jihatidan dunyo tillari o'rtasida 41-o'rinda turar ekan. O'zbek tilining xalqaro maqomini yuksaltirish, jahon hamjamiyatidagi nufuzini oshirish, dunyo tillari tizimidagi o'rnini mustahkamlash esa Bugungi kunning dolzarb masalasi. Aynan biz tarjima nazari samolyot fakulteti talabalari adiblarimizni tarjima qilinmagan asarlarini olib, professor ustozlarimiz bilan birgalikda tarjima qilib, biz ularni boshqa davlatdan kelgan mutaxassislar uchun yangilik sifatida kirityapmiz. Mana shu tadqiqotlarimiz natijalari bilan bugungi tadbir yig'ilganlariga ham ma'lumotlar berdik, o'z fikrlarimizni bo'lishdik. Biz bu sayhatlarimizni yana davom ettiramiz va o'sha tilimizni bundan da kattaroq minbarlarda yangilash uchun harakat qilamiz. Xiyobon bo'ylab oliy ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etilgan tadbirlarda ona tilimizni asrash, uning nufuzini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqot natijalari yig'ilganlar e'tiboriga havola qilindi. Bir qarasam, har shivangda ming jilolar, har nodangda, har mevangda ming jilolar, qodiriylar, chulpollar-u abdullolar, sening qaytgan kuning, men tug'ilgan yilim, ona tilim. Ey muqaddas Ana tili. 2020-dan beri universitetimizda o'zbek tili adabiyoti kafedrasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda 9 nafar professor o'qituvchi faoliyat olib boryapti. 3 nafar professor o'qituvchilar ham yozuvchilar uyushmasi a'zosi hisoblanadi. Aynan shu qishloq xo'jaligi sohasida hozirgi kunda soha va tarmoqlarda qo'llanib kelayotgan hamda unutilib ketayotgan 7 ming dan ortiq atama va terminlarning izohli lug'ati tayyorlanib, hozirgi kunda nashrga berish arafasida turibdi. Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti til va adabiyotdir degan edi Abdulla Avloniy. Dar haqiqat, til har bir millatning ulkan boyligi, bebaho mulki hisoblanadi. Biz o'z ona tilimizni asrab avaylasak, uning nufuzini oshirsak, kelajak avlodga meros sifatida qoldirishimiz mumkin. Zero til yashasa, millat yashaydi. Madina Umar va Ulug'bek Ulug'murodov yoshlar O'zbek tili bayrami Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida ham o'ziga xos ko'rinish hamda keng ko'lamli tadbirlarga boy tarzda o'tkazildi. Sirdaryo viloyati hokimligi, huquq tartibot organlari hamda keng jamoatchilik vakillari bayramni so'z mulkining sultoni Hazrat Mir Alisher Navoiy haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan boshlashdi. Tadbirlar ketma-ketligida O'zbek tili bayrami ma'naviyat va ma'rifat markazida davom etdi. Bir qator jarayonlarni o'z ichiga qamrab olgan bayramda ishtirokchilar O'zbek tilining betakror jozibasini ifoda etgan kitoblar ko'rgazmasi bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Yangi chop etilgan O'zbek adabiyotining nodir durdonalari namunalaridan kitobxonlar bahramand bo'lishdi. Har bir tuman shahardan yoshlarimiz jam bo'lib tashrif buyurishdi. Hozir kitoblar ko'rgazmasi va rasmlar ko'rgazmasiga tashrif buyurdik. Bundan asosiy maqsad nima? O'zbek tiliga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish. Chunki bu bizning tilimiz. Biz bu tilda suhbat quramiz, bu tilda muloqot qilamiz, bu tilda yozamiz va biz mana shunday O'zbekistonda tug'ilganimizdan o'zimizni tilimizga, o'zimizni mentalitetimizga, o'zimizni ma'naviyatimizga ega ekanligimizni juda ham faxrlanamiz. Katta til bayrami Sirdaryo viloyati tashkil etilganligining 60 yilligiga bag'ishlangan Laylaklar o'lkasi nomli fotokorgazma bilan davom etdi. Nigora Imomqulov va Xo'jakel Safarov Sirdaryo yoshlar Milliy o'zligimizni anglashimizda muhim o'rin tutuvchi O'zbek tili bayrami kuni O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, maxsus muhandislik qurilish boshqarmasi shaxsiy tarkibi tomonidan ham munosib qarshilandi. Poytaxtimizdagi adiblar xiyoboniga sayohat uyushtirilib, ona tilimiz rivojida beqiyos o'rin tutgan O'zbek adabiyotining yorqin darg'alari, ularning xalqimizga qoldirgan bebaho asarlari yod etildi. Shuningdek, O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 yilligi hamda 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan O'zbekiston 
Respublikasi yozuvchilar uyushmasi xodimlari hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamkorligida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Unda vazirlikning o'zbek tili bo'yicha mutaxassislari, davlat va jamoat arboblari, yozuvchi va shoirlar qatnashdi. So'zga chiqqanlar dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tilining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati borasida alohida aytib o'tdilar. Dar haqiqat, o'zbek tili mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatlarimizdan biri. Vazirlikda o'tkazilgan muloqotlarda ona tilimizning nufuzini oshirish, yosh avlodni o'zbek tiliga bo'lgan hurmatini yuksaltirish kabi masalalarga e'tibor qaratildi. Ta'kidlanganidek, bunda eng asosiysi kelgusida ham ona tilimizning sofligini saqlashga jiddiy yondashish. Zero til ki millat yashaydi. Ongi ushurimiz, ruhiyatimizni o'zida mujassam etgan o'zbek tilining taraqqiyoti, ommalashuv esa har bir soha xodimining ona tiliga bo'lgan hurmat va e'tibori bilan bardavomdir. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 34 yilligi munosabati bilan poytaxtimizning Mirzolobek tumanidagi 99-sonli ayrim fanlar chuquri o'qitiladigan umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ona tilim buyuklikda eng buyuk tog' san mavzuida tadbir o'tkazildi. Ma'lumki, til xalqning ma'naviy mulki hisoblanadi. Unda millatning o'ziga xosligi, boy tarixi, madaniyati, urf-odatlari mujassam. Bu esa o'z navbatida yoshlarimizni o'z ona tiliga hurmat, mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashni talab etadi. Tadbir davomida o'quvchilar mondan ona tilimizni madh etuvchi she'rlar o'qildi, qo'shiq, raqslar ijro etildi. Ona tili bizda chuqur o'qitiladi. Shu sababli bizni bizning maktabimizda inshoq tanlovlari, eng yaxshi kitobxon tanlovlari bo'lib o'tadi. Mana shu tanlovlarda biz ishtirok etib faxrli o'rinlarni qo'lga kiritmoqdamiz. Til bizga ota-bobolarimizdan meros qolgan buyuk xazina. Biz uni asrashimiz va sof o'zbek tilida boshqa tillarni aralashtirmagan holda gapirishimiz zarur. Til kishilar orasida so'zlashuv vositasi bo'libgina qolmay, balki o'tgan ajdodlarimizning ming yillik tajribalari, bilimlari samarasini biz avlodlarga bevosita yetkazib beruvchi qudratli ko'prik ham deyish mumkin. Tadbir davomida ayniqsa buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlari asosida tayyorlangan badiy chiqishlar barchaga manzur bo'ldi. Aslı Uzbekistanlık bulgen, haricinde türlü sahalarda faaliyet yürütüp katta yutuklar geri şayetken, dünyanın en kuzge korungen global makyastaki meşhur teşkilatlarda samarali işale bariyetken vatandaşlarımızın türlü mintakalarda uçuratamız. En muhumun, onların muvaffakat sırlara, intilişlere, uspeliyatken avlatlar ge gurur bağışlaydı. Yoshlarga o'rnak bo'ladigan vatandoshlarimizni bir global maydonda birlashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan O'zbekiston Club xalqaro tashkiloti tomonidan O'zbekistonlik filmining 4-epizodi taqdim etildi. Ayni jihatlarni qamrab olgan xalqaro forum Buyuk Britaniya poytaxti Londonda bo'lib o'tdi. Uning doirasida qator taqdimotlar ham o'tkazildi. Global iqlim o'zgarishi tufayli bugunga kelib insoniyat qator jiddiy masalalar qarshisida turibdi. Unga ilmiy yechim zarur. Shu ma'noda Londonda o'tgan O'zbekistonlik deb nomlangan forumning bu galgisi jahon miqyosidagi ekologik muammolar mavzusiga bag'ishlandi. Mavzu jiddiy, ishtirokchilar tarkibi nufuzli, maruzalarda inson kapitali, ilm fani rivoji, atrof muhitni saqlash har qachongidan ham dolzarb mavzuga aylanganligi muhokamalar markazida bo'ldi. Forum g'oyasi O'zbekiston prezidentining mamlakatimizning xalqaro miqyosidagi imijini oshirish, yoshlar va ilmni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatiga oid qarashlarini to'liq ifoda eta olganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Forum doirasida O'zbekiston Club nomi bilan nashr etilayotgan ushbu jurnalning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Uning eng ahamiyatli tomoni shundaki, mazkur jurnalni qo'lga olgan xorijliklarni O'zbekiston haqidagi tasavvurlari yanada boyidi. Vatandoshlarimiz esa aqlli farzand tarbiyalash, umuman rivojlanishga oid juda ham qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Bu jurnal O'zbek hamda ingliz tillarida chop etilmoqda. Forum kun tartibidan o'rin olgan yana bir loyiha O'zbekistonlik student loyihasidir. Bu loyihaning mazmun mohiyatiga batafsilroq to'xtalib o'tsam, aytaylik sizni farzandingiz chet eldagi oliy o'quv yurtida tahsil olmoqchi. Ishni nimadan boshlash kerak? Shu ma'noda bu loyiha jahonning top universitetlarida tahsil olmoqchi bo'lgan yoshlarga aniq maqsad qo'yish va manzil sari intilish uchun kuch bera oladi. Muhimi mazkur loyiha O'zbekiston prezidentining yoshlar va ularni ta'lim olishiga qaratayotgan e'tibori, bu boradagi davlatning pozitsiyasi, qarashlarini to'liq ifoda eta olgan. Chunki najot ta'limda degan g'oya ilgari surilgan. Forumning eng asosiy voqeasi bu O'zbekistonlik filmining yangi 4-epizodining taqdimoti bo'ldi. Unda asosiy mavzu atrof muhit va yaqinlashib kelayotgan ekologik muammolar ularning tahliliga bag'ishlandi. Sir emaski, hozirda ekologik muammolar bir hudud yoki mintaqa tanlamaydi. Tabiiy ofatlar oqibatlarini hal etish uchun esa aql sohiblarini tarbiyalash, inson kapitalini rivojlantirish va uni to'g'ri taqsimlash lozim. Ayni shu fikrlarni filmning bu yangi sonidagi qahramonlar Buyuk Britaniyada ilmning yuksak cho'qqilarini zabt etib kelayotgan hamyurtlarimiz Mola Mahmudova va Temir Yunusovlar hayotiy misollar asosida 
tushuntirib bera olgan. Har doim siz kesilgan daraq ko'rsangiz, siz tasavvur qilishingiz kerak, sizni bolalaringiz sog'ligidan bir parchasi ketdi. Bu butun planetamizning barcha tirik jonzotlarga ta'sir qiluvchi eng katta muammo. Buni muammo yaratib berganlar biz inson va bu muammoni yechib biladiganlar ham biz inson. Qahramonlarimizning bosib o'tgan yo'llari farzandini shaxs qilib tarbiyalamoqchi bo'lgan ota-onalarga o'rnak bo'lsa, yoshlarga katta motivatsiya beradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aslida O'zbekistonning mana shunday iqtidorli farzandlari jahonda ko'plab topiladi. Ular uchun avval mana shunday muloqot maydoni yaratilmagan edi. O'zbekiston Club jamoasi mana shunday forumlarni tashkil etish orqali turkum filmlarini suratga olib, xorijda muvaffaqiyat qozongan O'zbekiston farzandlari bilan vatanimiz o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tamoqda. Bundan maqsad nima? Ularni aqliy va ilmiy salohiyatidan O'zbekiston rivoji yo'lda foydalanish uchun hamkorlikni kengaytirishdir. Nabohar Karimova, Mohirish Muhammadov yangi davr informatsion dasturi uchun Buyuk Britaniya Londondan maxsus tayyorlandi. Yurtimizda o'tkazilayotgan xalqaro miqyosdagi tadbirlarning ahamiyati katta. Bunda sohalar yo'nalishida o'zaro fikr almashuv, hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish uchun imkon yaratiladi. 16-20 oktabr kunlari Toshkent shahrida o'tkazilgan 4-xalqaro amaliy san'at biennalesi ham ana shu maqsadlarga xizmat qildi. Unda namoyish etilgan Marg'ilon ipakchiligi namunalari Tailand Qirolichasining ipakchilik departamenti vakili, Tailand ipagi elchisi Danilok Pramanyaning e'tiborini tortdi va u Farg'ona viloyatida bo'lib ipak ishlab chiqarishning amaliy jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Tailand Qirolichasining ipakchilik departamenti vakili, Tailand ipagi elchisi Tanyaluk Pramani va uning turmush o'rtog'i Vutipong Tirakatay Farg'ona viloyatida bo'lishdi. Farg'ona xalqaro aeroportida viloyat hokimligi vakillari ishtirokida kutib olingan mehmonlar Marg'ilonda necha asrlik qadriyat sifatida sayqallanib kelayotgan hunarmandchilik, atlas va adras tayyorlash jarayonlarining an'anaviy usullari bilan yaqindan tanishdilar. Ularning ilk manzili Marg'ilon shahridagi yodgorlik korxonasi bo'ldi. Bu yerda ipak olish jarayonlaridan toki uni tabiiy bo'y qilar yordamida bo'yash, abirband usulida chizish, mato to'qishgacha bo'lgan jarayonlarni katta qiziqish bilan kuzatdilar. Tailand delegatsiyasi vakillari har bir jarayonda bevosita ishtirok ham etishdi. Marg'ilon ipagi, Marg'ilon ipagidan tayyorlanayotgan an'anaviy matolar, shu bilan birga zamonaviy ishlab chiqarilayotgan matolar, ana shuni tanishyaptilar. Biz O'zbekistonga, ayniqsa Farg'onaga tashrifi bu katta qiziqish orta ekanini bildiradi. Tailandda ham shu mahsulotlarimizni sotish bo'yicha kelishuvlar bo'layapti. O'ylaymanki, Bu narsalar bizi turizmni rivojlanishiga hamda mana shu O'zbekistonda hunarmandchilik mahsulotini eksport qilishda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Navbatdagi tanishuv manzili Marg'ilon shahridagi hunarmandlar markazi bo'ldi. Bu yerdagi amalga oshirilayotgan ustoz shogird an'analari hunarmandchilikning avloddan avlodga meros sifatida yetkazib kelinishi kabi jarayonlarni u yuksak baholadi. Ikki millat vakillarining ipak olish jarayonlaridagi o'ziga xoslikni u quyidagicha izohladi. Ikki xalqning milliy matolar ishlab chiqarishdagi farqli jihatlari juda ko'p. Milliy matolarning nafaqat rangi va naqshlarida, balki ishlab chiqarish va bo'yash jarayonlarida ham ko'plab tafovutlar borligiga guvoh bo'ldi. Biz ko'plab yo'nalishlarda hamkorlik aloqalarini o'rnatishimiz mumkin va bugun bu yerda hunarmandlar bilan bevosita suhbatlar kelgusida ikki xalq amaliy san'atining taraqqiyotiga xizmat qilishiga ishonaman. Xabaringiz bor, mamlakatimizda birinchilardan bo'lib Marg'ilon atlasi va adrasi geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Albatta, buning zamirida necha asrlik qadriyat, hunarmandlarning mehnatlari mujassam. Ushbu tashrif ham bevosita Marg'ilon ipakchiligida yangi yo'nalishlar yaratilishiga, hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilishiga asos bo'lishi shubhasiz. Gulnora G'iyosov va Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar Davlatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti jamiyatda ma'nan yetuk shaxslarning shakllanishi ta'lim sifati bilan bog'liq. Shunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi zimmasiga yosh avlodga munosib ta'lim tarbiya berishdek muhim vazifalar yuklatilgan. Vazirlik tomonidan Toshkent viloyati Angren shahriga uyushtirilgan prestur maktabgacha va maktab ta'limining viloyat sharoitidagi holatini o'rganishga qaratildi. Unda ommaviy axborot vositalari xodimlari o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, inklyuziv va uydagi ta'lim, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Ta'limni uyda ishtiyoq bilan o'zlashtirayotgan Sardorbek 13 yoshda. U Angren shahridagi 14-maktabning 7-sinf o'quvchisi. Jismoniy imkoniyati cheklanganligi bois Sardorbek uy ta'limini olmoqda. Yuqori sinfga o'tishi bilan fanlar soni ham ortdi. Hozirda unga 10 nafar fan o'qituvchilari yakka tartibda ta'lim bermoqda. Tabiatan beg'ubor bolakay ustozlariga o'zgacha mehr qo'ygan. Ustoz bu o'zini bilimlarini beruvchi juda ham yaxshi inson. Ustozsiz biz maqsadimizga erisha olmaymiz-da. 
Meni maqsadim katta odam bo'lib, IT sohasida ketmoqchiman. Bundan 3 yil avval Angrenda inklyuziv ta'limning yo'lga qo'yilishi bilan imkoniyati cheklangan 5 nafar o'quvchilar sinfxonalarga kelib, sog'lom bolalar bilan o'qishni boshlashdi. Ushbu tajriba dastlab Angren shahridagi 18-umumiy o'rta ta'lim maktabining ikkita sinfida tashkil qilindi. Bu yilgi o'quv yiliga kelib, 7-maktab hamda 33-maktab ham inklyuziv sinflar ochildi. Zaif ko'ruvchi, zaif eshituvchi Yengil darajadagi aqli zaif bolalarimizni inklyuziv sinflarga qamrab olish mumkin. Bolaga ustoz dars o'tib ketadi, uyda o'tiradi. Hozir bola maktabga kelyapti. O'zi bemalol o'zini o'zi boshqaryapti, ovqatlanyapti, tengdoshlari va tadbirlarda qatnashyapti, jamoaga qo'shilyapti. Hozir uydagi ta'lim o'quvchilarining soni kamaygan. Prestur ishtirokchilari shuningdek shahardagi 39-maktabda faoliyat olib borayotgan to'garaklar bilan tanishdilar. Pazandachilik, duradgorlik, o'zbek milliy hunarmandchiligi, ana shunday turli yo'nalishlarni qamra bo'lgan to'garaklar ta'lim muassasasi asosida 30 ta. Bu yerda o'g'il-qizlar darsdan bo'sh vaqtlarida kasb sirlarini egallash bilan band. Tadbirkorimiz mebellarni kesib, tayyorlab olib beradilar. Bu yerda ballar faqat yig'ish bilan shug'ullanadi, qoldiqlari qoladi. Shuni ham unumli foydalanish uchun ballar mana stulcha, lav, qushlarni inini yasab uylariga olib ketadi. Mebelchilarimiz yiqqaniga tadbirkor ularga pul berar ajratadi. 1 million gacha pul beradi. Mana bu chog'sin bitta karavatga 100 ming so'm ajratadi. Endi tadbirkor ishni hajmiga qarab pul ajratadi. Bolalar maydonchalari, ko'chalarga bezak bo'luvchi mana bu quyoncha va turli jonivorlar to'plamini o'quvchilar qo'l mehnati bilan yaratishgan. Bular haykaltaroshlik to'garagi mashg'ulotida olingan ko'nikmalar natijasi desa ham bo'ladi. Ko'proq bog'chalarga zakazga olamiz. 8, 9, 10, 11 sinf qizlarimiz bilan amalga oshiramiz. Qizlarga buni yaxshi taraf va qizlarni sabrga undaydi. Ham qo'l motorikalari yaxshi rivojlanadi. Bu haykaltaroshligimizda juda ham xususiyatlari ko'p. Angren shahridagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham o'quvchilarga ta'lim tarbiya berish, kasbga yo'naltirish ishlariga jiddiylik bilan kirishilgan. Yoshlar qo'l mehnati bilan yaratilgan mahsulotlarni ko'rgazmalarda namoyish etishdi. Prestur ishtirokchilari uchun shuningdek maktab jamoasi tomonidan konsert dasturi ham tashkil qilindi. Maktabga yondosh mahallada 14-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti joylashgan. E'tiborimizni tortgani muassasaga rahbar sifatida erkak pedagog Jal petilgani bo'ldi. 2019-yildan buyon mana shu dargohda rahbarlik ravozimda ishlab kelmoqdaman. Asosan xodimlar bilan hamkorlikda qamrov masalasiga ahamiyat berdik. Kelganimizda mana shu dargohga bitta o'zim oliy ma'lumot egasi edi. 30 2 nafar pedagog xodimim oliy ma'lumotga ega bo'ldilar. Jizzax shahrida respublikamizdagi birinchi nufuzli va xalqaro sport musobaqalari o'tkazishga mo'ljallangan kibersport markazi bunyod etilmoqda. Ayni paytda qurilish ishlari davom etayotgan mazkur obyektning xalqaro darajadagi musobaqalar o'tkazish imkoniyatini ta'minlash maqsadida xorijlik mutaxassislar ham jalb etilgan. Kibersport bo'yicha doimiy xalqaro musobaqalar o'tkazilishi va hatto yaqinda Xitoyning Hanjou shahrida bo'lib o'tgan 19-yozgi Osiyo o'yinlari tarkibiga kibersportning ham kiritilgani ushbu sport turining kelajagidan darak bermoqda. Muxbirimiz tafsilotlar bilan Ayni paytda kibersportning Dota 2, CS GO va League of Legends kabi o'yinlari eng ommabop sanaladi. Jizzax viloyatida ham kibersportga qiziquvchi yoshlar ko'p. Jizzax shahrida bunyod etilayotgan kiber arena aynan ana shunda yoshlar uchun sevimli maskan bo'lishi aniq. Men o'zim qiziqaman, Jizzax viloyatidagi Valkyria Esports komandasida o'sha 1 yildan beri kibersportsmen bo'lib musobaqalarda ishtirok etaman. Eng oxirgi ishtirok etgan musobaqamiz bu Osiyodagi Eng katta prizavoy 140 millionli Jizzax Esports Cup'da ishtirok etdik va birinchi o'rinda oldik. Jizzax shahrida tashkil etilayotgan yangi markaz aynan viloyatda kibersportni rivojlantirish, havaskorlarni professional darajada tarbiyalash, xalqaro musobaqalarga mezbonlik qilish imkoniyatlarini beradi. Shu kunlarda markazda qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Prezidentimizning kibersport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish to'g'risidagi 423 sonli qarorlari tasdiqlangan. Bu Kibir sport turları hazır kunda parça yaşlarımızın en kızıkkan spor turlardan biri xüsablanıp, xüsablanıp kelim oktu. Hazır kunda Cizak şahırımızda Markazi Asya'da yagana bulgen kibir sport ıı, macmuası bunyat etilim oktu. Yani şu vulayatımızdaki parça kibir sport turlarına kızık adıgan parça tuman şahırlardaki yaşlarımız şu cayge kelim, ıı, şu kibir sport bulan. Mashg'ul bo'lishadi. Rejaga ko'ra mazkur binoda 1200 tomosha binni sig'diruvchi kibersport maydoni tashkil etilmoqda. Shuningdek, bu yerda IT akademiyasi va musobaqaga keluvchilar uchun mehmonxona ham faoliyat olib boradi.
Nodirbek Yoqubayev Qatar Masters shaxmat turnirida bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Saudiya Arabistonining Ariyot shahrida Butunjahon jangovar sport o'yinlari start oldi. Dasturimizda sport xabarlari. Qatar poytaxti Doha shahrida shaxmat bo'yicha nufuzli Qatar Masters turniri o'z yakuniga yetdi. Jahon tojdori Magnus Carlsen reyting yetakchilari Hikaru Nakamura, Anish Giri, Arjun Irigaysi singari dunyo shaxmat yulduzlari ishtirok etgan musobaqa bosh sovrini ham yurtimiz Nodirbek Yoqubboyevga nasib etdi. Qayd etish kerak, bosh sovrin uchun O'zbekistonlik ikki yosh grassmaster Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yoqubboyev o'zaro tie-break uchrashuvida dona surdi. Boysi so'nggi 9-turdan so'ng bu ikki shaxmatchimiz 7 ta dan ochko g'arib turnir jadvalida qo'sh hokimlik o'rnatishgan edi. Tie-breakning har ikki partiyasida Yoqubboyev g'alaba qozonib, musobaqa chempioniga aylandi. Nodirbek Abdusattorov esa ikkinchi o'rinni egalladi. 6.5 marta jamg'argan Javohir Sindorov qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra 4-o'rinni band etdi. Shovshuvli tarzda o'tgan turnir g'olibiga aylangan Nodirbek Yoqubboyev bosh sovrin bilan birga 25 ming AQSh dollari miqdoridagi mukofot pulini ham qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rin sohibi Nodirbek Abdusattorov 15 ming AQSh dollari, 4-o'rinni band etgan Javohir Sindorov esa 7500 AQSh dollariga ega bo'ldi. Avval xabar berganimizdek, 24-26 oktyabr kunlari Birlashgan Arab Amirligining Abu Dhabi shahri dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniriga mezbonlik qiladi. Musobaqada ishtirok etish istagi bilan aynan damga qadar dunyoning 80 mamlakatidan 449 nafar sportchi ro'yxatdan o'tgan haqida ma'lum qilgan edik. Ushbu nufuzli musobaqada O'zbekiston terma jamoasi vakillari ham ishtirok etishadi. Aynan damda sportchilarimiz bo'lajak turnirga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Asosiy tarkib vakillarining tayyorgarligi esa 2-3 dekabr sanalariga belgilangan Tokio katta dubulg'a musobaqasiga qaratilgan. Birlashgan Arab Amirligi va Yaponiya turnirlari dzyudochilarimiz uchun joriy yil taqvimidan o'rin olgan so'nggi startlar hisoblanadi. Shu bois, ularda Jahon va Parij 2024 olimpiadasi uchun maksimal darajada reyting ochkolarini jamg'arish talab etiladi. Shu bois, mashq jarayonida yangi kombinatsiyalar ustida ishlanib, dzyudochilarimizning texnik harakatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Jamo vakillari 22-oktyabr sanasida Abu Dhabi shahriga yo'l olishadi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.